ഫ്ലാഷ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരാൾക്ക് പനി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ കാര്യമൊന്നും പറയുക കാരണം എല്ലാവർക്കും മിക്കവാറും ഈ പനി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന സാധാരണ പനിയെപ്പറ്റി മാത്രമാണ് അതായത് സാധാരണ ഒരു പനി നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി കുറച്ച് പാരസിറ്റാമോളോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രോസോ ഇതൊക്കെയാണ് മേടിച്ചാണ് സാധാരണ കഴിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആയിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെയുള്ള ഒരു ചെടിയുണ്ട് ആ ചെടിയുടെ ഇല കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പനിയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം അതായത് ഇതാണ് ആ ചെടി ഈ ചെടിയുടെ പേര് തന്നെ പനിക്കൂർക്ക എന്നാണ് കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെയാണ് പലരുടെയും വീടുകളിൽ പറമ്പുകളിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്തായാലും എനിക്കിത് കിട്ടിയത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ അതേപടി തന്നെ ഇതിനെ നട്ട് പരിപാലിച്ചു വരുന്നത് ഓക്കെ മിക്കവാറും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പനികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത് പനിക്കൂർക്ക എന്ന് പേര് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പനിക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇതുണ്ടാക്കും പനി മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ജലദോഷവും ഈ ഒരു പനി കൂർക്ക വഴി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെക്കുക ശരിക്കും തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ പനീർ കൂർക്കയിൽ രണ്ടില തന്നെ ഇവിടെ പറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇടുക ഇനി ശരിക്കും ഈ വെള്ളം ശരിക്കും തിളക്കണം തിളച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഇലയുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം അതിൻ്റെ കളർ തന്നെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് അരിച്ച് തന്നെ മാറ്റാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീരക വെള്ളത്തിൻ്റെയൊക്കെ നിറം പോലെയുണ്ട് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ വെച്ച് നിങ്ങൾ കുടിക്കുക അതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക നൂറ് ശതമാനവും സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പനിയാണെങ്കിൽ പോയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇലയിടുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ വെള്ളം ഇതിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഇലയും സാവധാനം ചൂടാവും ചൂടാവുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൽ ആവി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ശരിക്കും ജലദോഷമുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ശരിക്കും ആവി പിടിക്കുക ഓക്കെ ഈ വരുന്ന ആവി ശരിക്ക് പിടിക്കുക അതായത് മൂക്കിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തി ശരിക്ക് ആഞ്ഞ് വലിക്കുക മൂക്കിൽ കൂടെ തന്നെ വലിക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മുടെ മൂക്കിൽ കൂടെ കയറുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ആവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ജലദോഷവും മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ച് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പനിയ ജലദോഷം ഇതെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും വീടിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിലും ശരി വീടിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിലും ശരി ഇതിനെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാവുന്നു കാരണം ഞാനിവിടെ ഇത് വീടിൻ്റെ അകത്താണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാണ്ട് ഇത് മാത്രം വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല സാധാരണ തണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു തണ്ട് ഓടിച്ച ശേഷം ചുമ്മാ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ചെടിച്ചട്ടിയായി വെച്ചിട്ട് മണ്ണിൽ നിന്ന് കുത്തിവെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇത് പിടിക്കാൻ ഒരു പാടുമില്ല നമ്മൾ വലിയ വളവോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇത് വളർന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പറമ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സംരക്ഷിക്കും കാരണം വളരെയധികം ഗുണം നൽകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ടത് മനോഹരം കാണാൻ പോകുന്നത് അതി മനോഹരം നമുക്ക് മറ്റൊരു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ഞാൻ വരും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോബിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുവരെയൊക്കെയോ കൂടുതൽ വീഡിയോ വിശകലനങ്ങൾക്കുമായി ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും എന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുവാനും മറക്കാതിരിക്കുക ജോബി വയലിംഗൽ